Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Charlie et bienvenue sur Sweet Ranch. Je pense que vous connaissez le film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. On va regarder un extrait et on se voit au week C'est cool, ils sont à rue Mouftar. J'ai habité dans ce quartier pendant 5 ans, alors je, je le connais très bien. Peut-être mon quartier préféré. À Paris, j'adore la rue Mouftar. Il y a plein de petits euh, restos, des magasins aussi. Euh. C'est comme un petit village dans 5 e En une seconde, tout revient à la mémoire de Brotodo. En une seconde, seconde, it's pronounced like a G sound, seconde. Et surtout, cette journée tragique. Surtout, cette journée tragique. Surtout, it's a really good word to know. Um, like above all, right? Sur tout. It's really like sur, on, and then tout, all. Like on, all, but it's above all. Brotodo! Brotodo. Watch out for this like e sound. It's really important in French, this e. Like je, me, ce, que. Um, sometimes English speakers, they want to say like bre, de, or like que. In French, it's, it's really that e kind of sound. Bro, brotodo. La pince, brotodo. Brotodo, il la connaît, la pince. So watch how he formulated that sentence. He said, la pince, broto do. So not even a complete sentence. And it's really about communicating in French, right? And you can tell by his facial expressions, his gestures, everything, what he's communicating. He's, he's obviously <laughs> upset at a broto do. That's something that I work on a lot with my private clients is uh, focusing more on communicating as opposed to having everything be a complete sentence. A lot of times, it's not really the case. It's like how we do in English, right? C'est incroyable ce qui vient de m'arriver. Arriver, arriver means to arrive, but also means to happen. On peut dire um, ça arrive, ça t'est déjà arrivé, ça t'est déjà arrivé. Ça m'arrive de temps en temps. Ça doit être mon ange gardien. Aussi, il a dit c'est pas possible. So first he said c'est incroyable, then after he said c'est pas possible. You can say a ton of stuff with c'est and an adjective, right? Like, c'est bien, c'est cool, c'est sympa. C'est comme si la cabine m'appelait, elle sonnait, elle sonnait, elle sonnait. OK. C'est comme si la cabine m'appelait. So, it's as if the, the phone booth was calling me. Oh, quand tu cognes. This is actually a really cool way to order in French. You just said un cognac, s'il vous plaît. Uh, si vous êtes en France et vous voulez commander en français, vous pouvez dire ça. Um, un cappuccino, s'il vous plaît. Un croissant, un pain au chocolat. C'est drôle la vie. C'est drôle la vie. Again, he used an adjective with c'est. Quand on est gosse, le temps n'en finit pas de se traîner, puis du jour au lendemain, on a comme ça 50 ans. Du jour au lendemain. So, lendemain means like the next day, right? The day after. Like all of a sudden, right? Or from one day to the next. On a comme ça 50 ans. So notice he didn't say nous, he said on. On a comme ça 50 ans. Vous n'avez pas encore d'enfant, mademoiselle? Vous n'avez pas encore d'enfant, mademoiselle. So he used vous because he doesn't know this lady. So he's using vous, right? He's using the form, okay? Vous n'avez pas de... So pas, de... pas d'enfant. When we negate something, we use de. Pas d'enfant. Oh, j'ai pas de voiture. Uh, j'ai pas de sous. So negation, you're going to use de right after pas. J'ai une fille, elle doit avoir à peu près votre âge. J'ai une fille, elle doit avoir à peu près votre âge. À peu près, around, like close, kind of, around, right? Ah ouais, elle a votre âge, à peu près. Ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. So he used ça fait, as in like, it makes, or it's been, des années. So you can use just, um, some like a like a measurement of time after like ça fait une heure ça fait deux jours ça fait des années he said ça fait des années qu'on s'est pas parlé also again he didn't say nous he said on why because nous is not really used in conversational french we use on je crois qu'il serait temps que j'aille leur rendre visite avant de finir avant tout dans une petite boîte and you can't say visiter with a person right you can't say je veux les visiter Because it sounds like you're going to go inside them, right? You can visit a country or like a museum or a place, but you can't really visit a person. You have to say rendre visite, or you can say je veux les voir. Voilà, j'espère que ça vous aide. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. If you're learning French, make sure you check out my free e-course. You'll learn all of this. I'm also accepting new students if you need extra help. Or if you have any questions, just send me a DM on Instagram. I would love to help you. Et à la prochaine. Salut, au revoir.